వీటీవీకి స్వాగతం సుస్వాగతం వి అంటే వ్యక్తిత్వ వికాసం వి అంటే విజన్ వి అంటే విక్టరీ వి అంటే విఏపీ ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అద్భుతమైన అంశాలు నేర్చుకుని గొప్పవాళ్ళు అవడం కోసం మీ అందరి కోసం రూపొందించింది మనకు ఎప్పుడులాగే ప్రతిసారి కూడా ఎవరొకరు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఆ ప్రశ్నకు ఆన్సర్గా ఒక్కొక్క వీడియో పుడుతుంది రోజు ఎంతోమంది ప్రశ్నిస్తారు ప్రతి ప్రశ్నకి ఒక వీడియో పుడుతుంది ముందో తర్వాత ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి షీ టీమ్స్కి పనిచేసే ఒక సైకాలజిస్ట్ గారు ఈ దీని గురించి చెప్పమని చెప్పారు పర్సనాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి ఫైవ్ బిగ్ పర్సనాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ వ్యక్తిత్వం అంటే ఆ వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి వచ్చే సమస్యలు కానీ ఆ వ్యక్తికి వచ్చే బాధలు కానీ ఆ వ్యక్తి దేనికి పనిచేస్తాడు ఆ వ్యక్తి తోడు కుటుంబ సభ్యులు ఎలా సర్దుబాటు చేసుకోవాలో తెలుస్తుంది సిక్స్టీన్ ఫ్యాక్టర్స్ పర్సనాలిటీ అని మేయర్ బిగ్స్ పర్సనాలిటీ ఇండికేటర్ అని ఎంపీటీ అంటారు దాన్ని పర్సనాలిటీ ఇండికేటర్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అలాగే ఎఫ్ఎఫ్ఎం అంటారు ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ మోడల్ అని బిగ్ ఫైవ్ అండి బిగ్ ఫైవ్ అంటే చాలా పెద్దగా చెప్పుకునే అంశాల్లో ఒక మనసులో ఉండే ఇంపార్టెంట్ ప్రధానమైన వ్యక్తిత్వాల గురించి చెప్పేటప్పుడు బిగ్ ఫైవ్ అంటారు తమాష ఏంటంటే వినడానికైతే బిగ్ ఫైవ్ కానీ టెస్ట్ అనేది రెండు నిమిషాల్లో అయిపోతుంది బాగా బద్దకి స్లూ స్లోగా వాళ్ళు అయితే ఐదు నిమిషాలు మాత్రం పడుతుంది సో ఒక నిమిషం వన్ అండ్ హాఫ్ నిమిషాల్లో కూడా టెస్ట్ అయిపోతుంది అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక వ్యక్తికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలా లేదా ఈ వ్యక్తి స్వభావం ఏంటి ఇప్పుడు వ్యాపారం పనిచేస్తాడా రచన చేసుకోవడానికి పనిచేస్తాడా పీ పిహెచ్డీ చేసుకోవడానికి పనిచేస్తాడా ఒంటరిగా కూర్చుంటాడా వీళ్ళతోటి మనం ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి లేదంటే వీళ్ళు మన సంస్థకి ఉపయోగపడతారు లేదా పర్టికులర్ ఉద్యోగానికి ఉపయోగపడతారు లేదా ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా చాలా పర్సనాలిటీ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆ పర్సనాలిటీ టెస్ట్లు అన్నీ రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి దీంట్లో ఐదే ఐదు ఐదు బిగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే బిగ్ చాలా ప్రధానంగా మనసులో ఉండే ఐదు గుణాలు వ్యక్తిత్వం ట్రైట్స్ పర్సనాలిటీ ట్రైట్స్ ఇవి ఐదులో ఈ అర్థం చేసుకోవడానికి నోటికి ఈజీగా రావడానికి ఓషన్ తెలుసుకోండి సముద్రం సముద్రం ఓషన్ సో ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే మనం ఎకనామిక్స్ అంటారు అంటే వెబ్జిఆర్ వైలెట్ బ్లూ వై ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ ఇలాగ ఎలా అంటాం వెబ్జిఆర్ వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ వెబ్జిఆర్ అని నోటికి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అదే పద్ధతిలో ఇక్కడ ఓషన్ ఐదు ఐదు అక్షరాలు ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓపెన్నెస్ వీళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు చాలా వ్యక్తిత్వంతో ముందుకెళ్ళే రకం చాలా ఫాస్ట్గా అన్నీ నేర్చుకుంటారు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఓపెన్నెస్ అంటే ప్రతి అంశాన్ని నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటారు పదే 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 కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు వీళ్ళు చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది నేర్చుకునే స్వభావం ఉంటుంది అందరితో ఈజీగా కలుస్తారు కొత్త విషయాలు పట్ల ఆసక్తి ఉంటుంది ఎవరికైతే ఓపెన్నెస్ అయ్య ఉందో ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి ఎవరికైతే ఓపెన్నెస్ తక్కువ ఉందో వాళ్ళకి చాలా సమస్యలు వస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు లేజీగా ఉంటారు ట్యాక్ట్ఫుల్గా బిహేవ్ చేయడం కానీ లాజిక్గా బిహేవ్ చేయడం కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ కానీ వీళ్ళకి ఉండదు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి తెలియకుండానే వెనక అడుగు వేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రకాస్టినేషన్ బద్ధకం ఎక్కువ రేపు చేద్దాం రేపు చేద్దాం అనుకుంటారు ఎవరు ఓపెన్నెస్ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఓపెన్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు కొత్త కొత్త విషయాలు త్వర త్వరగా నేర్చేసుకుని త్వర త్వరగా మెల్ చేసుకుని అందరికంటే ముందు ఉండాలని ముందుకు వెళ్తుంటారు వాషన్లో ఓ అయిపోయింది ఇప్పుడు సి కన్సెంటేషనెస్నెస్ మామూలుగా ఈ ఇది కానీ ఉందనుకోండి దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ అంటే ప్రతి విషయం కూడా సిస్టమేటిక్గా చేసుకుంటారు సిస్టమేటిక్గా పనిచేస్తారు రీసెర్చ్లో కానీ మరొకటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్ట్రాటజిక్గా ఉంటుంది దే ఆర్ వెరీ గుడ్ మేనేజర్స్ ఇన్ టైమ్ సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్లో వెళ్తుంటారు ఏ పని చేసినా సరే నైతికంగా ఇది నాది అంటే వర్క్ కల్చర్ వర్క్ ఎథిక్స్ అంటారు కన్సల్టేషనెస్ అంటేనే నైతిక భావాన్ని ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో కూడా వర్క్ ఎథిక్ పని చేయడానికి ఒక నైతికంగా ఫీల్ అవుతారు వర్క్ కల్చర్ పని చేయడానికి ఒక కల్చర్లో ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి వీళ్ళు ఉద్యోగం ఇస్తే ఉద్యోగానికి బాధ్యులే ఉంటారు ఉద్యోగంలో ఏ పని అయితే ఉందో ఆ పనులన్నీ వాళ్ళు ఫినిష్ చేస్తారు 
అలాగే చదువుకున్నారు అనుకోండి చదువుకు సంబంధించిన అన్ని పనులు ఫినిష్ చేస్తారు ఏమాత్రం కూడా బద్దగించడం మరొకటి ఉండదు ఇది లేని వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్లో ఉంటారు మాటమాటిగా వాళ్ళు బద్దగిస్తారు మాటమాటిగా వెనకాడు పోస్తుంటారు ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండరు ఓసీ అయ్యింది ఎక్స్ట్రావర్షన్ అంటారు ఎక్స్ట్రావర్షన్ అంటే ఏంటి ఈజీగా అందరితో కలిపి సోషబిలిటీ ఉంటుంది వీళ్ళకి సమాజంలో అందరితో మింగిల్ అయిపోతుంటారు వ్యక్తిత్వం స్పీడ్గా ఉంటుంది మైకల్లో మాట్లాడాలనుకుంటారు ఎక్కువ మంది తోటి కలుపుగోలుగా ఉంటారు టాకిటివ్గా ఉంటారు మాట్లాడడానికి నలుగురితో కలవడానికి సోషబిలిటీకి దే ఎంజాయ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ దూసిపోతుంటారు ఎక్స్ట్రావర్షన్ ఎవరికైతే తక్కువ ఉందో వాళ్ళు అందరితో కలవలేరు లోగా ఫీల్ అవుతుంటారు సిగ్గు ఉంటుంది బిడియం ఉంటుంది వెనకడుకు వేస్తుంటారు ఇంట్లోకే పరిమితారు సిస్టమ్ అయితే సిస్టానికి పరిమితం అవుతారు ల్యాప్టాప్ అయితే ల్యాప్టాప్ పనిచేస్తారు మొబైల్ అయితే మొబైల్ పనిచేస్తారు తను ఒక గిరి చేసుకుని కూర్చుంటిపోతారు ఓ అయింది సిఈ అయింది ఈ అయింది ఏ రండి అగ్రీబుల్నెస్ అని వీళ్ళు ఆల్ట్రిస్టిక్ బిహేవియర్ అంటారు వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎదురు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి మై హోనా అంటారు చెయ్యి తెస్తారు చెయ్యి ఎవరండి హ్యాండ్ ఎవరు హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇస్తారు ఎవరికైనా సరే కష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా సరే వాళ్ళతో ఎగ్రీ అవుతుంటారు ఎగ్రీబుల్గా ఉంటారు అందరితో కలిసి వాళ్ళ కష్టాలు తన కష్ట ఎంపతిటిక్ బిహేవియర్ అంటారు సింపతి అంటే సానుభూతి ఎంపతి అంటే వాళ్ళ బాధలు వీళ్ళు బాధలుగా ఫీల్ అయ్యే హెల్పింగ్ నేచర్ ఉన్న మనస్తత్వం అది సో వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాతో పాటు సమాజం కూడా బాగుండాలి భార్య బాగుండాలి భర్త బాగుండాలి పిల్లలు బాగుండాలి కుటుంబం బాగుండాలి అంతేగా నేను మాత్రమే బాగుండాలనే ఇది ఉండదు దే విల్ రెడీ టు హెల్ప్ అదర్స్ అండ్ ఆల్సో ఇది ఎక్కువైతే అపాత్రదానం పెరుగుతుంది ఇది తక్కువైతే వీళ్ళు బాగా కంజూసు వీళ్ళు పూర్తిగా పిసినారాళ్ళు ఎవరికి హెల్ప్ చేయరు తన 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 బతుకు తనే అనుకున్నట్టుగా గిరి చేసుకుని కూర్చుంటారు ఏ అయింది లాస్ట్ ఈజ్ ఏ ఎన్ ఈజ్ ఏ న్యూరోటిసిజం ఇది కానీ ఎక్కువ ఉన్నారంటే వాటి పని అవుతూ యాంగ్జైటీ టెన్షను భయం కోపం కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఫీజు కొట్టేస్తుంది వీళ్ళు ఎవరితో కలవరు న్యూరోటిసిజం ఉందంటే యాంగ్జైటీ టెన్షను భయం ఆందోళనతో పాటు ఎవరితో కలవరు మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే గుండె ఎడవైపునంత కుడివైపునంత డౌట్ వస్తుంది ఒక ఐదు పది నిమిషాల తర్వాత తప్పదు కాబట్టి ఆ గుండె స్పీడ్ తగ్గుతుంది అది వేరే సంగతి పర్పస్ఫుల్గా తప్పనిసరిగా వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు భయంతో ఆందోళనతో వెళ్తుంటారు టెన్షన్ యాంగ్జైటీతో వెళ్తుంటారు వీళ్ళు నలుగురులోకి వెళ్ళాలంటే ఒక టెన్షన్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కాబట్టి సొసైటీకి దూరంగా ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ బయటపడుతూ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో నూరెటిక్ పర్సనాలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో ఒక సైకలాజికల్ ప్రాబ్లంతో పాటు ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లోపల వస్తూ ఉంటాయి స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ కారణంగా నూరెట నూరెటిజం బాగా పెరిగేకొలది వాళ్ళకి సమస్యలు వస్తాయి నూరెటిజం కొంచెం 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 వయసుతో పాటు పెరుగుతూ 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 ఉంటుంది తగ్గమైతే నూరెటిజం చిన్నప్పుడు ఉన్నది నూరెటిజం పెద్దది కాక ఉండదు ఎందుకంటే సమస్యల్ని సమాజాన్ని ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరితో ఉండడం అలవాటు అయిపోతుంది ఓకే ఓస్ అండ్ ఓస్ ఈఏ ఎన్ ఈ నాలుగు ఐదు పర్సనాలిటీలు ఏ పర్సనాలిటీ మీరు ఉంటే ఆ విధంగా మీ బిహేవియర్ ఉంటుంది ఆ విధంగా బిహేవియర్ ఉన్న వ్యక్తులకి కుటుంబం కానీ సమాజం కానీ బాసులు కానీ సబార్డినేట్స్ కానీ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో కూడా మీకు తెలిసిపోతుంది ఆల్ ఇస్ వెల్